பார்க்க வலமுடன் வாழ்க்க வையகம் இந்த வீடியோவில் நாம் ஒரு ஆசனாஸ் பண்ணுறதுக்கான விதிமுறைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் வரப்போகிற வீடியோக்களில் நிறையா ஆசனங்களில் பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி இந்த விதிமுறைகளை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆசனங்கள் பண்ணால் நல்ல பயனுள்ளதாக இருக்கும் முதலாவது விதிமுறை என்ன அப்படின்னா நம்மளோட உடலை ஆசனங்கள் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த ஆற்புல நம்ம அதை தயார்படுத்திக்கணும் எடுத்த உடனே எல்லா ஆசனங்களும் பண்ணக்கூடாது அதற்கு முன்னாடி சூரிய நமஸ்காரம் அந்த மாதிரி ரிலாக்ஸிங் எக்ஸசைஸ் ஏதாவது அந்த மாதிரி நம்ம உடம்பை தளர்வடைய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஆசனங்கள் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அதனால் எந்த ஆசனம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் முதல்ல சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு ஆரம்பிக்கிறது நல்லது அடுத்தது நாம் மூச்சு விடும் பொழுது மூச்சு உள்ளே இழுக்கிறதும் வெளியே விடுறதும் ரொம்ப பார்த்து பண்ணணும் குனியும் போது உடம்பை சுருக்கும் பொழுதும் நம்ம வந்து மூச்சை வெளியில் விடுறதும் நேராக உடம்பு ஆக்கும் பொழுது மூச்சை உள்ளே இழுக்கிறதும் கரெக்டாக பார்த்து பண்ணணும் தப்பாக பண்ணால் அதுக்கான பலன் அவ்வளோவா கரெக்டாக கிடைக்காது எந்த ஆசனங்கள் பண்ணும் பொழுதும் அதோட மாற்று ஆசனமும் கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணணும் நம்ம இடது பக்கம் திரும்பி ஒரு ஆசனம் பண்ணும் பொழுது வலது பக்கமும் திரும்பி கட்டாயம் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் அந்த ஆசனம் கம்ப்ளீட்டாக பூர்த்தியாகும் நாம் ஒரு ஆசனங்கள் கற்றுக்கும் பொழுது வேணால் கண்ணை திறந்துட்டு பண்ணலாம் பட் மிச்ச நேரங்களில் நாம் பண்ணும் பொழுது கண்ணை மூடிட்டு நம்மளோட எண்ணங்கள் முழுக்க நம்மளோட உடல் பாகத்திலையும் நம்மளோட மூச்சுலையும் இருக்கும் பொழுது அது நல்ல பயனை கொடுக்கும் அடுத்ததாக நம்மளோட மனம் எப்பொழுதுமே நாம் ஆசனம் பண்ணும் பொழுது நம்ம பண்ணுற ஆசனங்கள் மேலே மட்டும்தான் இருக்கணும் நம்ம வேறு ஏதாவது யோசிச்சுட்டு நம்ம ஆசனங்கள் பண்ணக்கூடாது கார்டியோ ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்கெல்லாம் சர்வாங்காசனம் ஹலாசனம் சிரசாசனம் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது முதுகு வலி இல்லை கழுத்து வலி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஆசனங்கள் மட்டும்தான் செய்யணும் எல்லாரும் எல்லா ஆசனங்களும் பண்ணக்கூடாது அவங்க உடலுக்கு எந்த ஆசனம் சூட் ஆகுமோ அதை மட்டும்தான் பண்ணணும் பெண்கள் பிரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிற நேரங்கள்லையோ மாதவிடா நேரங்கள்லையோ கடினமான ஆசனங்களை பண்ணக்கூடாது உடைகளை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து காட்டன் ட்ரெஸ் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது அப்புறம் நல்ல லூஸாக காற்றோட்டமாக இருக்கிற மாதிரியான உடைகள் போடுங்க ரொம்ப டைட்டான ட்ரெஸ் போட வேண்டாம் நம்ம ஆசனங்கள் பண்ணக்கூடிய இடம் வந்து நல்ல காற்றோட்டமாகவும் நல்ல சுத்தமாகவும் இருக்கிறதா பார்த்துக்கோங்க ஆசனங்கள் பண்ணுறதுக்கான கரெக்டான நேரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா விடிய காலையிலையோ இல்லை சாயந்தரமோ எப்போ வேணால் பண்ணலாம் இல்லை அதை முடியாதவங்க சாப்பிட்ட உடனே நாலு மணி நேரம் கழித்து தான் எந்த ஆசனங்களும் பண்ண முடியும் டீ காஃபி எது குடிச்சிருந்தாலும் ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து தான் ஆசனங்கள் பண்ணலாம் எந்த ஆசனங்கள் முதல்ல பண்ண ஆரம்பித்தாலுமே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் இடத்துல வலிக்க தான் வலிக்கும் அந்த வலி நாலு இடவில் கண்டிப்பாக சரியாக போயிடும் அது வலிக்கிறதுங்கிறதுக்காக ஆசனங்கள் பண்ணுறதை நிறுத்திடக்கூடாது கீழே படுத்து செய்கிற எந்த ஆசனங்களுமே செஞ்சு முடித்த உடனே அப்படியே நேராக டக்குன்னு எழுந்திருக்கக்கூடாது செஞ்சு முடித்த உடனேயும் இடது பக்கம் திரும்பி வலது கையை ஊனி தான் எழுந்திருக்கணும் ஆசனங்கள் செய்கிறதுனால வரக்கூடிய பயன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் முதல் பயன் என்ன அப்படின்னா நம்ம உடம்பு வந்து ஒரு நல்ல ஷேப்பில் இருக்கும் நல்ல ஒபேசிட்டி குண்டாக இருக்கிறது இல்லை ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் கரெக்டான ஷேப்பில் இருப்போம் உடலும் மனமும் நல்ல புத்துணர்ச்சி பெறுறதுனால நம்மளுக்கு எவ்வளோ வயசானாலுமே நம்ம வயசான மாதிரியே பார்த்தா தெரியாது நல்ல உடல் வந்து நல்ல ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கிடைக்கும் எப்படி வேணாலும் குடிஞ்ச நிமிடம் நம்மளால வேலை செய்ய முடியும் ஆசனங்கள் பண்ணுறதுனால நம்மளோட மனம் எப்பொழுதுமே அமைதியாக இருக்கும் அதனால் நம்மளுக்கு நல்ல தன்னம்பிக்கை கூடும் நம்மளோட வாழ்க்கையை நிலக்க நம்ம ஈஸியாக அடைய முடியும் நம்ம உடம்ப எந்த விதமான நோயும் தாக்காதபடி நம்ம உடம்ப இந்த ஆசனங்கள் பார்த்துக்கோம் நம்மளோட உடலில் இருக்கிற எல்லா பாகங்களும் கரெக்டாக எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நல்ல வேலை செய்யும் அடுத்த வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோட பார்க்கலாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம்